Привет, друзья! Сегодня у нас саундтрек к игре Киберпанк, к нашумевшей игре Киберпанк. Эта игра, ну не знаю, как-то будоражит меня так точно, потому что когда она только вышла, э, я не помню, как быстро появился взлом. В общем, как он появился, я помню, было время коронавируса, вот как сейчас помню, у меня уже самочувствие улучшилось после того, как я им болел. Да-да, я им переболел когда-то. И на больничном за 3-4 дня в какие-то из дней я полностью уделю времени этой игре, хотя я не фанат играть вообще в компьютерные игры, либо игры приставочные, но мне так захотелось с нее поиграть, потому что они все говорили, я за 3-4 дня где-то прошел, и могу сказать, что эта игра просто пушка. Там у кого-то были лаги какие-то, еще что-то там, какие-то недостатки в игре. У меня один раз какой-то там был баг, он был незначительный, я его стороной обошел и дальше прошел. Да, я там прошел не все уровни какие-то, но по сюжету, по сюжету я все выполнил. Да, там какие-то сторонние миссии, ответвления, я уже где-то не допроходил. Но прошел всю компанию, и это было ну прям супер, это было шикарно. Так что, ребят, рекомендую поиграть, кто до сих пор не играл, ну, а я надеюсь, смотрят это те, кто уже играли, всем, кому понравился саундтрек, который сопровождал всю игру на пост пост постоянно в этих экшенах, в какой-то бойне. Короче, ребят, эти саундтреки вышли на виниле, наконец-то. Большое спасибо за предоставленный бокс, а это именно бокс, э, нашему постоянному подписчику и покупателю Максиму. А теперь давайте приступим. У нас такая классическая обложка, классические цвета к Киберпанку 2077. Ну, естественно, тут у нас все такое классическое оформлено по игре, также написано Самурай, и даже не знаю, что сказать, Росака здесь, в общем, все как надо. Также здесь указано именно, указано, что первая пластинка это Original Score, которая нас сопутствовала в течение всей игры, и второе это Самурай EP. Самурай EP отдельно люблю, потому что есть композиции, прям которые у меня в сердечке, не знаю, на репите до сих пор играют. Так что вот такой вот классный бокс, он весь матовый, он как будто даже софт-тачевый, очень приятное покрытие. Логотип у нас глянцевым пропечатан, и вот этот как штрих-код, это не наклейка, а именно пропечатано, также он у нас глянцевый. Очень шикарное оформление, как по мне, потому что я думал, что могли бы и накосячить. Тут, к сожалению, не указано, что это за лейбл, я на дискоксе не посмотрел, кто это. От, можете отписаться в комментариях, кто знает, что это за лейбл, лейбл сдавал, потому что здесь просто написано CD Project Red. Но оформление и звук здесь ого-го-го-го. Ну ладно, до этого еще дойдем. С обратной стороны у нас продолжение данного изображения. Также штрих-код, немного выходных данных, написано, что это 2022 год, CD Project Red, Киберпанк, ну, все дела. В общем, шикарный бокс, он прям из плотного картона, очень хорошо сделан, прям добротно на 10 из 10, скажу так. Ну что, погнали. Внутри у нас две пластиночки, опять же, напоминаю, Original Score и Samurai EP. Давайте начнем с Original Score. У нас здесь также классическая обложка с какими-то, что у нас там, из Киберпанка какие-то скриншоты. Графика суперская, все отпечатано прямо на уровне, также гласит, что это киберпанк, э, стандарт, не знаю, что это значит, но пусть будет Original Score и композиторы указаны, которые участвовали в записи данных композиций. С обратной стороны у нас никаких выходных данных, ничего нет, просто написано CD Project Red, поэтому я не знаю, что это за лейбл. Далее, внутри, на развороте нас встречают, опять же, скриншот из игры, заставочка, вообще шикарно пропечатанная, и трек-лист каждой стороне пластинки, пластинки здесь две. Супер! Отпишитесь в комментариях, у кого есть такое уже, как вам вообще понравилось, не понравилось, вообще что думаете. Или не распечатывали, может перепродаете, потому что цены на них я смотрел сейчас ого-го уже на всяких рынках типа Авито и других перепродажных. Пластиночки у нас лежат в черных вот таких вот матовых конвертах с антистатической вставочкой. Винилы, к сожалению, тоже черные, могли бы сделать желтые, мне кажется, это было прям вообще жирно. Ну и вообще там, я не знаю, к самураю красный, сюда желтый, напишите в комментариях, что про это думаете, я думаю, было бы круче. Ну, и что имеем, то имеем. На яблоках у нас написано, что у нас там указано CD Project Red, название игры Киберпанк, диск 1, что это, пластинка 1, и трек-лист каждой стороне пластинки. Также штрих-код и немного выходных данных по ободку. Опять же, никакой лейбл не указано, опять написано CD Project. Ну, интересно, кто для них это все печатал. Вот, что могу сказать по качеству. Мне звук очень понравился. Да и вообще любому коллекционеру по игрушкам всяким, вот этим приколюшкам, я думаю, на полку поставить самое то. А тут еще и не стыдно послушать, потому что, в принципе, все хорошо звучит, все хорошо записано. Вот, погнали дальше. Вторая пластиночка идентична, черная, все те же самые надписи, также CD Project Red, Киберпанк. Вот такая вот красота. Оформление на уровне. Так, ну и давайте смотреть епишку. Епишка у нас Самурай Епи называется. Так, во. С лицевой стороны у нас спина Джона Уика. Самурай написано. С обратной стороны логотип Самурая. И написано Wake the Fuck Up. Ну, серьезно, серьезно. На развороте у нас сам Джон Уик. 
с гитарой, пожалуйста. И трек-лист каждой стране пластинки, пластинка одна. Э, что же тут еще написано? О, кстати, моя любимая композиция. Поделюсь, поделюсь. Never Fade Away. У меня концовочка была именно с ней. Я прям влюбился в эту композицию. Мне очень понравилось. Так что, ребят, можете отписаться в комментариях, что у вас здесь вообще какая любимая композиция. Ну и вообще, как вам пластинки понравились, не понравились. Так, погнали. Пластинка тоже черная. Хотя, согласитесь, красную было бы прикольно сюда бахнуть. Мне кажется, прикольно. Также у нас черный матовый конвертик с антистатической вставочкой, за что огромный респект, молодцы, это даже не лейбл, я не знаю, кто печатал, но CD Projekt, блин, красавцы, все сделали вообще по красоте. И пластинка такая же черная, на ней уже написано, что это самурай, сторона 1, сторона 2. Супер, запись супер, оформление супер, вообще максимальные баллы и рекомендации всем к покупке. Так что, ребята, решать вам и только вам, покупать или не покупать, фанат вы игры, не фанат, нравится композиции, не нравится. А я рекомендую брать, потому что они стартовали сначала с автографами, у них были какие-то космические там цены, я уже не помню, поэтому не буду брать. Потом они выпустили вторую партию, это уже было без автографов, она была дешевле, у нас заказано со второй партии было. И с третьей партии сейчас недавно выпустили, по-моему, они еще в продаже, так что если надо обращайтесь привезем и не забываем у нас есть контакт telegram вообще все соцсети и ссылки я на них оставлю в описании к видео а также наш сайт все привозы и предзаказы в первую очередь только там а так спасибо за просмотр поставьте комментарий лайк подписочку ну все как обычно что я вам рассказываю первый день интернет что ли а на этом все до новых встреч всем хорошей музыки отличных пополнений в коллекции пока